നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് രണ്ട് ലെജൻസ് ആണ് രണ്ട് ഹിറ്റ് മേക്കേഴ്സ് വൺ ഈസ് ശ്രീ വിദ്യാസാഗർ സർ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ശ്രീ സിയാദ് കോക്കർ സർ നമസ്കാരം സർ എനിക്കെന്തോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഒരു റിസേർസൽ ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ അവസാനം കേട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പാട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയോട് പാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം എനിക്കെന്തോ ചെറുപ്പത്തെ മ്യൂസിക്കിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും എല്ലാ വെസ്റ്റേൺ എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ എല്ലാം പഠി കേട്ട് ആസ്വദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്പീരിയത്തിലാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൂടും തേടി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം തുടങ്ങുന്നത് ആ കൂടും തേടിയിട്ട് ചെറിയ അമ്മൻ ദേവായിരുന്നു അതിനുശേഷം ജോൺസൺ മാഷായി ജോൺസൺ മാഷായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് അതിനും ഉള്ള ഒരു ആ സബ്ജക്ട് വൈസ് അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തിരുമേനി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തന്നെ അമ്മ നമ്പൂരിയായിരുന്നു നമ്മളുടെ വഴിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ മറോത്തൂർ കരവിൻ്റെ പോലെ മറുതൂക്കൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വിദ്യാജിയുടെ അടുത്ത് സമീപിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ്കോഴ്സ് വിദ്യാജിയുടെ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ നേരത്തെ കേട്ടു അഴകിരി അവളുടെ പാട്ടാണെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് പാട്ടുകളാണെങ്കിലും പടവ് എന്താണെങ്കിൽ പാട്ടുകൾ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്തു ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ലാജോസുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വിദ്യാസാഗറ എന്നുള്ള പടം ചെയ്യണം പാട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ ഞാൻ പറയും പുള്ളി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിദ്യാജിനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നത് ആ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വിദ്യാജി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ആളാണ് വിദ്യാജി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം വിദ്യാജി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ മ്യൂസിക് സംഭവം ബാക്കി നമ്മുടെ പക്ഷിയുള്ള സബ്ജക്റ്റും കേൾക്കണം വിദ്യാജി വളരെ ഒരു ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ വിദ്യാജി പല വളരെ കറക്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ എ വി എം സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പരിചയമുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നാച്ചുറലി ആ ഒരു ബന്ധം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതാണ് സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഈ മറുതൂർക്കനവിൻ്റെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു പാട്ട് ഈ സബ് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പം മമ്മൂക്കാനെ വെച്ച് അതിൽ ഹീറോയിനായിട്ടൊരു പാട്ട് വേണം ലാസ്റ്റ് അത് വിദ്യാജി കമ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ലാജോസുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അങ്ങനെ അല്ല നമുക്കൊരു സോങ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഐ മീൻ സോറി ഫസ്റ്റ് കോപ്പി സ്റ്റേജിലാകും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിദ്യാജിനോട് പോയി വിദ്യാജിൻ്റെ വർഷമായിട്ട് എങ്കിൽ പറയുന്ന ഇതിൽ പോയി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ആ വിദ്യാജി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സോങ്ങാണ് വേണ്ടത് ഇന്ന് അവർ ചെന്നൈയിൽ പോകും അല്ല സോറി ഊട്ടിയിൽ പോകും ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സമ്മറിൻ പത്രയും ഞങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്തു ഷൂട്ട് കൺഫേം ചെയ്തു അതിൻ്റെ സോങ്സിൻ്റെ ഏതാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു അറ്റസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലും ഉണ്ട് ആ മാനുവിൻ്റെയും ഗോപുരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സോങ്ങാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള ഡിസിഷനിലാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സോങ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഇത് രാജ്യോസ് എന്തോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സോങ് ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടിട്ടാണ് വിദ്യാജി ഞാൻ പറയണത് ഇത് കാലത്ത് നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടൻറ്റ് എത്തിക്കണം ടേപ്പ് എത്തിക്കണം ഗിരീഷ് എവിടെ ഉണ്ട് നികുതി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗിരീഷ് ചെന്നൈയിലുണ്ട് പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് നാല് മണിക്ക് ഈ സോങ് അവിടെ എത്തുകയും അപ്പം എന്നെ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു തീരെ കൃത്യവും തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഉപരിയായിട്ട് എൻ്റെ സംഗീതത്തിനുള്ള ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കിയത് വിദിൻ അവേഴ്സ് ആ പാട്ട് പാടിച്ചു മമ്മൂക്കയാണ് അതിൽ ഉള്ളത് അതിൽ ഹീറോയിനുണ്ട് അപ്പം ഗിരീഷ് ഓടി വന്നു
അതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ സോങ്സ് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് മലയാളത്തിലേക്ക് അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറുത്തൂർ കനവിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ രഞ്ജിത്ത് ഇന്നത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ രഞ്ജിത്ത് അത് എൻ്റെ കൂടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് മറുത്തൂർ കനവിൽ വർക്ക് ചെയ്തു രഞ്ജിത്ത് നന്നായിട്ട് നെറേറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റോറി നെറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു വരുന്നത് അവിദ്യാജിയുടെ അവിടെ റീറെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു ആ റീഡ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മുറിയിൽ പോയി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഈ എന്താ പറയുക ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈൻ വൺ ലൈൻ ലൈനിൽ ഉള്ള ഒരു സാധനം ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു അതായത് വിദ്യാജിയാണ് ഇതിലൊരു മ്യൂസിക് പാർട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫുള്ളായിട്ടില്ല വേറൊന്നുമല്ല ഇത് നടക്കുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത് വിദ്യാജിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫീലിംഗ് രണ്ടാമത് സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് രഞ്ജിത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലൈൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു അത് തമിഴ് ലൈനിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പടം നടന്നില്ലെങ്കിൽ വിദിൻ ടു ഡേയ്സ് അറിയാം നടന്നില്ല നടക്കുകയും ഇല്ല എന്നുള്ളത് വിദ്യാജി സ്റ്റക്കാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോൺക്രീറ്റ് പ്രോജക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സി ബിയുടെ അടുത്ത് ഞാനൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എനിക്കൊരു പടം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം സി ബിയോട് പറയുക ഈ പടം മറ്റേ തമിഴ് നടക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ മലയാളം വെർഷനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം സമയം വേണം ബിക്കോസ് മറുപടി പേരൻ്റെ റിലീസ് അനൗൺസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ റീ റെക്കോർഡിങ് ടൈമിൽ തന്നെ വിദ്യാജിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിദ്യാജി ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വരാൻ സാധ്യതയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞതാണ് ബിക്കോസ് ഇത് തമിഴ് നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് സാധ്യത എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം തോന്നിപ്പിച്ചതായിരിക്കാം ആ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടക്കില്ല അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വരേണ്ട വരും എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത് ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാജിയുടെ റീ റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു ക്യാബ് കിട്ടിയപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഫോൺ വരുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റേ ചെന്നൈയിൽ എത്തണം അങ്ങനെ ചെന്നൈയിൽ എത്തി ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സി ബി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അതിങ്ങനെ രഞ്ജിത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിടിച്ചു എനിക്ക് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാജി ആലോചിച്ച് അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യം പോയി വിദ്യാജി ഇത് എടുത്താൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്ന അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലതും കേൾക്കും ചിലപ്പം റോങ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുന്ന ലെവലിൽ ഞാൻ പോയി വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നു വിദ്യാജി ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിദ്യാജിനോട് പറയുന്നു വിദ്യാജി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നത് മലയാളീകരിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു മ്യൂസിക്കിൽ നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം വിദ്യാജിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു ആംബിൾ ചാൻസ് നോക്കും ആംബിൾ എന്തോ എൻ്റെ ദൈവമാക്കിയതിന് ആ സമയത്ത് പുള്ളി വേറെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാത്ത കൊണ്ട് ആ പുള്ളി അത് ബിക്കോസ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് തമിഴ് ഇമ്പത്തിലേക്ക് തമിഴ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സി ബിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രഞ്ജിത്തിനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിപ്പിച്ചു കഥ എൻ്റെ അടുത്ത് സി ബിയുടെ പ്രസൻസിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നെറേറ്റ് ചെയ്തത് രഞ്ജിത്താണ് രഞ്ജിത്ത് മീൻസ് ഇന്നത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡയറക്ടർ രഞ്ജിത്ത് അന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് അപ്പോൾ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അവിടെ വെച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് ചില ഡെലിക്കസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം സി ബിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി സി ബിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് കാണുന്നു അങ്ങനെ സി ബിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ സി ബിനോട് പറയുന്നത് ഇതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഊട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് അങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിൽ ആ കഥയുണ്ട് എന്താണ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം
ഈ വിശാലിക്ക് ഇഷ്ടവും ടീമും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തമിഴ് ആക്ടർ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വെച്ചാൽ അലൈപ്പായതേല മാധവ് അന്ന് പുള്ളി അലൈപ്പായത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സെവനാർത്ത് വിജയകുമാർ എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ മാധവൻ അത് കാരണം മാധവൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയാം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ വിദ്യാധീനെ ഉടൻ വിളിച്ചു ഒന്നും ആയിട്ടില്ല വിദ്യാജീനെ ആദ്യം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് വിദ്യാജി ഒന്ന് എറണാകുളം വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഫ്രീഡവും ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും മ്യൂസിക്കിനുള്ള താല്പര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ സബ്ജക്ട് പറയുന്നു പുള്ളി എന്തൊക്കെ ട്യൂണൊക്കെ വായിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് മാധവന്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബന്ദിന്റെ ദിവസം എറണാകുളത്ത് ബന്ദാണ് കേരളത്തിൽ ബന്ദ് വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ് ബന്ദിന്റെ ദിവസം മോഹൻലാലിന്റെ ഫോൺ കോൾ എനിക്ക് വരുന്നു അതായത് മോഹൻലാലിന്റെ സുഹൃത്താണ് നേരത്തെ കൊണ്ട് പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അവൻ ഞാൻ ഒറ്റക്കാട് പുള്ളി ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഭൂമി ചെന്നു ഭൂമി ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യണത് എന്താ സബ്ജക്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ കഥകൾ കുറെ ചെയ്യാൻ പോണ പ്രോജക്ട് കുറെ അത് യൂഷ്വലി ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേവദൂതം ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിലല്ല ഇതാണ് സബ്ജക്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് മാറി പോയി ഇതാണ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ മ്യൂസിക്കിന് ഭയങ്കര സ്കോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിദ്യാജി ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി അറിയാം വിദ്യാജിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ചെയ്താലും എന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ച് അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് കിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോ സോങ്ങും ഞങ്ങൾ എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വില്ലയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ബിരിയാണി സോങ്ങ് കൂടുതൽ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂടാണ് ഞാൻ അലീന എന്ന് പറയുന്ന സോങ് എൻ്റെ വൈഫ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പം അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബിരിയാണി ഇത് ഫൈനൽ ഇതിൽ ലിറിക്സ് വെച്ചിട്ട് വിദ്യാജി പാടി പാടി കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ഇൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ഞാൻ അന്ന് ഇത് ക്യാസറ്റിലാക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കലും വിദ്യാജി പാടിയ മാതിരി ആയില്ല വിദ്യാജി പാടിയ മാതിരി ഈ പാട്ടായിട്ടില്ല അതാണ് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മനസ്സിലായ അത് നമുക്കറിയാം അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലിരുത്തു വന്നതും വേറെ ആളുടെ ഒത്തിന്ന് വന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് പക്ഷേ ദേവദൂതിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ എഴുതി എല്ലാ സംഭവമൊക്കെ ഓക്കെ ആവും ആകെ എഴുതിയേക്കണ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സംഭവത്തിൽ മറ്റുള്ള പ്രണയഗാനവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സിബി പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് രഘുവും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ വീക്ക്നെസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വലിയ ഫേമസ് മ്യൂസീഷ്യനാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വിശാൽ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അതൊരു മ്യൂസിക് സിംഫണി അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ ലെവല് തമാശ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിംഫണി അതൊരു സാധനം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വേണം വിദ്യാജി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വേണം വിദ്യാജി അത്രയേ ഞങ്ങൾക്കറിയുള്ളൂ വേറെ എന്താ ആർക്കെങ്കിലും പറയാം സിംഫണീനെ പറ്റി പറയാനോ അല്ല ഇന്ന സാധനം കേട്ടിട്ടൊന്ന് എഴുതാനോ മ്യൂസിക് ചെയ്യാനോ പറയാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറഞ്ഞുകൂടാ അതാണ് എന്തൊരു മഹാനുഭാവം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺബിലീവബിൾ സിബി പറഞ്ഞു വിദ്യാജി ഞങ്ങൾക്കിത് ലൈവായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല കേരളത്തിൽ എവിടെയും തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെ വിദ്യാജി അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം വാടകയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിദ്യാജി വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അസിസ്റ്റന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് വന്ന് മറ്റേ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇതിനൊരു മ്യൂസിക് വേണം അപ്പം ഒന്നാമത് പുള്ളി അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ എന്താ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ബെൽസ് അല്ലേ സാർ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് സെവൻ ബെൽസ് എങ്കിൽ സെവൻ ബെൽസ് നമ്മൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ സെവൻ ബെൽസിന് തൗസൻഡ് ബെൽസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനത് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ അതിലുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ അല്ല അത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പിയാനോ ബട്ട് പിയാനോ പുറത്ത് അതിന് ഉണ്ട് അത് ഹാർമോണിയം അല്ല പക്ഷേ അതിക്ക് ബെല്ലോസ് ഉണ്ട് അതിന് ഫുഡ് പെഡൽസ് ഉണ്ട് അത് ബ്രീത് ചെയ്യും ഹാർമോണിയം പോലെ ബ്രീതിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹാർപ്പ് ഉണ്ട് സോ ഹാർപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഹാർപ്പ് അല്ല അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ പിന്നെ മോളോ ടു ബെൽസ് സോ ഇത് വെസനേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇത്ര ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനോട് ഒരു ശബ്ദവും കൊണ്ടാണ് സെവൻ ബെൽസിന്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ദാറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് പക്ഷേ വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് വെരി വൈറ്റൽ സീൻസ് പടത്തിലെ ഇപ്പൊ വിശാൽ കൃഷ്ണമൂർത്തി ആൻഡ് അലീന അലീന ആ ജയപ്രദ അത് അന്ത സീക്വൻസ് where she plays she comes and vande yaru unna inga vara sonnad so there is lot of confrontation in, in the all vital scenes la undu and sometimes yaru vaikkil adu thane thane vaikkum so adu etra tholam aalkar sraddichu nu enak ariyilla pinna you can find there is a oru it has got a life for its own like breathing it was designed in such a way ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാട്ടുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വഴിയാണ് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിലാണ് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിലാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതെന്താണ് സെവൻ ബെൽസിന് നമ്മൾ രഘുനാഥ് പലേരി അത് സ്മോൾ പിയാനോ ലൈക് അത് ചെറുത് ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് സം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി കാണും അത് കണിച്ചില്ല പാത്ര ഇത് വലിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പിന്നെ അതുപോലെ ബെൽസ് മൊളോട്ട് ഇവിടെ ഹാർപ്പ് പിയാനോ പോൾ പിന്നെ ബെല്ലോസ് ദെൻ ദറ്റ് റീ റെക്കോർഡിംഗ് ഐ തിങ്ക് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഫോർ എ മലയാളം ഫിലിം അന്ത പടം റീ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിംഗ് ഫോർ ദ ഫിലിം അപ്പോൾ പകുതി ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ വന്നിരുന്നു സിയാദ്കാരോട് വന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നു എനിക്കിന്നും സമയം വേണം ഇത് no problem finish do one year yeah there they on the car on the line he just thought to really see content that's all നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസറും അദ്ദേഹം മ്യൂസിക്കിനെ അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളും കൂടി ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പവർ അല്ല ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഈ ദി ദി മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൈറ്റൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പാർട്ടിനെ ആ പാർട്ടിന്റെ ക്രിയേഷൻ സി പിന്നെ ആ വൺസ് ആ ഈണം ആ വരുന്ന വഴിയാണ് അതാണ് ദ പ്രോസസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും അതൊക്കെ അവർക്കറിയാം ഇത് ഇതിന് ഏത് രീതിയിൽ വേണോ അത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ വരും പക്ഷെ ഹൗ ദ ട്യൂൺ മീസ് ഇവോൾവ്ഡ് സി ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ വിറ്റ്നസ് ദ അല്ലെ എത്ര പേര് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാട്ട് ഇപ്പോൾ സത്യം ചോദിച്ച സുന്ദരൻ വാക്കിംഗ് ഇന്ന് മുള്ളിയിട്ട് ആദ്യം കേട്ടത് ഞാൻ പാടി കേൾപ്പിച്ചത് ഇത് ഇത് ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ട് പാടി ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്നത് സിയാജി ആണ് സോ സിയാജി ഈ പാട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു സോങ് ആണ് വേണ്ടത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് എനിക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങിയൂടെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സിയാജി ആർട്ട് എന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കുന്നു ആർട്ടേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ അവിടെ താഴ്ത്തിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പില്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ പില്ലോയിലൊക്കെ തല വെച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ഇടയിൽ വിദ്യാജി വേറെ കുറെ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടും പഴയ തമിഴ് പാട്ടുകളും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടിയൊക്കെ ഇരുന്ന എൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ ഒരു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് വിദ്യാജി കം കം ഇൻസ് ചെയ്യുന്ന ഗുരുകന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട വിദ്യ നമ്മൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സാധനം ചെയ്തു ഫിക്സ് ചെയ്തു അത് പിന്നെ എത്രത്തോളം ഭംഗിയാക്കാം എന്നുള്ള വിദ്യാജിയുടെ കയ്യിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാജി അത് അരികരുത്താൻ പോലുള്ള വലിയ ഒരു മിസ്യൂഷനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചു അത് ഞാൻ മനസ്സിൽ വരെ കാണാത്ത സാധനം ആകെ ദേവദൂതനിലാണ് ഞാൻ ആകെ എനിക്കൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജാനകിയമ്മയെ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പാടിക്കാൻ പറ്റും എനിക്കറിയില്ല എൻജീവനെ ഒന്നും പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് വിദ്യാജി അങ്ങനെ അവിടെ കോൺസേഷൻ്റെ അവൾ വന്നു അല്ലെ സോങ് കമ്പോസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജാനകിയമ്മയെ കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ തലമുറയിലെ ആൾക്കാരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് വിദ്യാജിനോട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻജീവനെ പാട്ട് വെച്ചിട്ടല്ല എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ജാനകിയമ്മയെ കൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പടത്ത് ഏത് പാട്ടിനെ അറിയാം പ്ലീസ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് വോയിസ് ആൻഡ് മൺസ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ പാട്ട് വന്നു ആ പാട്ട് വന്നു ജാനകിയമ്മയെ പാടി അന്നിട്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറയേണ്ടത് ഇതേ ജാനകിയമ്മ പാടി സർ സമ്മർ ഇൻ ബദലഹേം എന്നുള്ള മൂവി അതിൽ പല ടൈപ്പ് പല ഇമോഷൻസ് കാണിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോസിഷൻ സ്റ്റോറി ഒന്ന് പറയാമോ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമെങ്കിൽ പോലെ അല്ല എത്രയോ ജന്മമായി ആ പാട്ടിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വരിക്ക് വേണ്ടി ജയറാമേട്ടിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ മൂഡിൽ വരുന്ന കുഞ്ഞിമണിക്കൂട്ടിൽ ആ ഒരു പാട്ട് അതുപോലെ ഒരു രാത്രി കൂടി വിടവാങ്ങുക അങ്ങനെ പല ഇമോഷൻസ് ആണ് ഒരു സിനിമയിൽ തന്നെ സർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോസിഷൻ സ്റ്റോറി അല്ല ഇത്ര ഇമോഷൻസ് കാണിച്ചത് ഞാനല്ല കഥാകൃത്തും ഡയറക്ടറുമാണ് that is the situations they had given to me okay uh-huh. so ee situations kelkumbol varna yenangalana ee gaanangalana adana so etriyo janmamayana paattu varumbol there is a mysticism aa paattine namu uddeshichu sir no play cheyidu ella paattuma alla sir na adile etthom favorite aanu എത്രയോ ജന്മമായി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ പാട്ടിൻ്റെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് പാശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൗതുകം ആരാണ് സോ ആക്ച്വലി ദറ്റ് സോ ദറ്റ് സോങ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് മെൻറ്റ് ടു ബി വെരി ഹാസ്കി ആൻഡ് വെരി തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വെരി വെരി റൊമാൻറ്റിക് പിന്നെ അപ്പൊ വിദ്യാജി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷം സമരൻ ബദൽഹേമിലെ ഒരു ലിറിക് മാരിവിലിൻ ഗോപുരങ്ങൾ അതാണ് സാറിന്റെ അപ്കമിങ് പ്രോജക്ട് വിത്ത് കോക്കേഴ്സ് quick learner. and uh, i wish her all the very best um, i mean she is still in the learning process and now she will come out of flying colors i hope that is what i wish her all the very best and yanga cheyda partner thanne adinde title aayitu ee padathinte title aayitu ipo mari villi so uh, uh, but uh, aa title vechathu ningal venum nu adu vechatha njan choikkumbol illa പിന്നെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ആപ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിലാണ് ആ പടത്തിന് ആ സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ സോ ഷർമിൻ സിയർ ഇസ് നൗ ടേക്കിംഗ് ഓവർ ദി റെയിൻസ് സ്ലോലി ഹി ഇസ് ജസ്റ്റ് പാസിംഗ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് വെരി ഏബിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ 
<coughs> she has got a good team of uh, in the parivar support a good team also see that is very very important mm, yes and uh, because you need in the parivar namaku namaku thonnadukku namaku cheyam sarin thonu pache we need people to tell you that you are wrong you are thinking this is not sari aarogikkanum namma they need to guide us properly ipo nannayittullathu ellarum parayum nannayittullathu thanne parayan namaku aarkkanana avashyam to tell to pinpoint your mistakes not yes. your goodness all your goodness everyone is seeing okay so i wish you all the best and ipo ee mari villin gobrangal we have the same tune mari villin gobrangal vinnila machadu moodi kootu പക്ഷേ <laughs> <laughs> എന്നുള്ള ബാനറിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോക്ലോസ് മീഡിയ എന്റർടൈൻമെന്റ്സിലും കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ബാനറിന് വേണ്ടി ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ചെയ്തു തന്ന ദൈവാജിക്ക് വിദ്യാജിക്ക് ദൈവം എല്ലാ വിധാനങ്ങളും നൽകട്ടെ ഇനിയും നമുക്ക് എന്റെ മക്കൾക്കാണെങ്കിലും പുതിയ 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 പാട്ടുകൾ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിക്കാവുന്ന ദീർഘായുസും എല്ലാവിധ നന്മകളും കൊടുക്കട്ടെ Thank you.